хочу говорить на невероятную вещь. Вы в курсе, что вампиры существуют? Ты скажешь, ну как так? Ты что? Нет. Я не буду сегодня вам говорить хроники сериала Дневники вампира. Ни сериал древние, ни, нас, ни наследие, ничего подобное. Я сегодня хочу конкретно вам говорить, что вампиры существуют и доказать вам. Вы будете в шоке, но я вам это сейчас объясню. Первое. Есть люди, которые занимаются магией определенного уровня. Они высасывают энергию из людей, прикасаясь к ним. Если человек не защищенный, то высасывается энергия, и человек чувствует, что он теряет силу. Я лично такими людьми встречался, и они объясняли, как они это делают. Но они покаялись, пришли к Богу, и они питаются не кровью, они питаются энергией, как духовные вампиры. Это первый вид вампиров. Второй вид вампиров – это люди-сатанисты, которые конкретно поклоняются дьяволу, то есть сатанисты, и они э, до такой степени одержимы демонами и бесами, у них огромное количество легионов, демонов и бесов в них. И у них действительно, у этих людей, потому что многие сатанисты, которые отдавали жизнь Иисусу, рассказывали подобные вещи, что у них там, на их сборищах сатанинских, у людей, которые одержимы более пяти легионами бесов, росли клыки, зубы. И они действительно пили человеческую кровь, вонзая своими зубами в жилы, в шею к людям или вот сюда в запястье. Таким образом, они передавали демонов и бесов. Вот. На самом деле, вампиров как таковые их сериала не существует. Существуют одержимые люди, бесами и демоны определенного характера. И это не то, что там какое-то количество демонов, это легионы демонов. И эти люди таким образом поклоняются дьяволу. Ну и существует третий вид вампиров, это элохимы. Библия говорит, что в книге Ноха и также в Библии, что однажды ангелы-стражи, которые были посланы Богом защищать людей, отвернулись от Бога и физически, на своем физическом уровне, хотя ангелы духовные существа, но они также могут и физически быть, когда хотят. И именно эти ангелы-стражи, как говорит Библия и книга Эноха, они физически спали с женщинами человеческими, с людьми, с женщинами. И рождались дети, существа, элохимы. Они были около пяти метров роста, они были великаны, и написано, что они поедали людей, и пили человеческую кровь. Даже там написано в книге Ноха, когда они отрывали головы людям и пили их кровь. И у них действительно были зубы, как клыки. И они пили человеческую кровь. Это было тогда, еще во время э, до потопного времени и после потопного времени. Э, поэтому сказки о вампирах, они не, не так и сказки. Они действительно были, но не были такими, какими о них сказано в сериале дневники вампира, а именно то, что я сейчас говорю, так и говорит история. Вот. И во время нового потопа они были уничтожены Богом и потопом. Поэтому, дорогие друзья, вампиры существовали. Сегодня их нет. Но, а может быть есть, 